హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి సో మన ఛానల్ని ఎవరినైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మార్నింగ్ మార్నింగే కాఫీతో మొదలవుతూ ఉంటుందండి మజా అబ్బా ఈ క్లైమేట్లో సూపర్ కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ వ్లాగ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి అదేంటనేది మీరే చూస్తారు సో ఫస్ట్ అయితే నేను మార్నింగే కొంచెం పప్పు నాన్బెట్ ఉంటే అది కొంచెం రుబ్బుకున్నానండి లిక్లేష్కి స్నాక్ బాక్స్లో కొంచెం వడలేసి పెడదామని చెప్పి మార్నింగే లేచి వడలు చేస్తున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ ఆ బాక్స్లో ఉన్నది వేరేగా అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను ఇది కొంచెం లిక్లేష్ మటుక తీసి ఇందులో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ కూడా హీట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మీకు తెలిసిందే అండ్ నన్ను చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు వేసి కూడా చూపించండి అని సో పిల్లలకి వేయాలనుకుంటే కనుక ఇందులో ఏమీ మిక్స్ చేయొద్దండి డైరెక్ట్గా ఏదైతే మినపప్పు ఉంటుందో అది నానబెట్టి డైరెక్ట్గా ఇమీడియట్గా మీరు వళ్ళు వేసేసుకుంటే మీకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది పిల్లలకి పెట్టాలనుకుంటే అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వేసి ఇవ్వండి బాగుంటుంది అంటే మీరు రుబ్బు ఇంతకు ముందుది వేసి ఇచ్చినా కూడా అంత ఫ్రెష్ ఉండదు రుబ్బు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలి సో మీరు ఎప్పుడైతే మినపప్పు రుబ్బుతారో సో అప్పుడే మీరు కొంచెం వళ్ళని వేసేసి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండ్ మంచి ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అందుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే నేను కొన్ని వేసేసాను వాడి మటుకే వేసానండి ఇంకా మాకైతే ఏం చేసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో వాడి మటుకు వేసేసి వాడికి స్నాక్ బాక్స్లో కొన్ని అండ్ టిఫిన్ కూడా కొన్ని పెట్టేసాను అనమాట సో మార్నింగ్ రొటీన్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ గబగబ వాడు బాక్స్ అని సర్దడం వాడిని పంపించడం దాకా కొంచెం టెన్షన్గా హడాహడిగానే ఉంటుంది కదా ఆ తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి అండ్ ఈరోజు థర్స్డే అండి సో థర్స్డే బ్లాగ్ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట థర్స్డే చాలా రోజుల నుంచి గుడికి వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాను సో సీతం దారిలో ఉన్న సాయిబాబు గుడికి వచ్చామండి ఇది చాలా ఫేమస్ గుడి నా చిన్నతనం నుంచి నేను ఇక్కడికి వస్తున్నానండి సీతం ధర సాయిబాబా టెంపుల్ అంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది టెంపుల్ నాకు పర్సనల్గా చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయండి ఈ టెంపుల్తో ఎందుకంటే మా మమ్మీ ఎప్పుడు అభిషేకాలు అవన్నీ చేయించేవారు అనమాట ఇక్కడ పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేయిస్తారు కదా సో అలా మంచి రోజులు ఉన్నప్పుడల్లా రెగ్యులర్గా మమ్మీ చేయించేదండి సో మేము అప్పుడు అందరూ వచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు చాలా బాగుండేదండి అసలు ఎంత రష్ ఉండేదో థర్స్డే అంటే చాలు ఎంత రష్ ఉండేదో బట్ ఇప్పుడు అంత ఏమీ లేదు చాలా డౌన్ అయిపోయింది అండ్ గురు పౌర్ణమి మహోత్సవాల గురించి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే చెక్ చేయండి పాజ్ పెట్టుకొని సో అంతే ఫస్ట్ నుంచి నేను సాయిబాబుని బాగా నమ్ముతానండి నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇష్టమైన గాడ్ అనమాట ఇది చాలా పెద్ద ఆలయం అండి చా మంచి అంటే ప్రాంగణం చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ అన్ని గుళ్ళు ఉంటాయి అనమాట లోపల మీకు గణపతిది సరస్వతిది సంతోషి మాతది సారీ సరస్వతి లేరు సంతోషి మాత వెంకటేశ్వర స్వామి నెక్స్ట్ శివాలయం అన్నీ కలిపి ఉంటాయి అనమాట ఇందులోని అండ్ గుడికి వెళ్ళి వచ్చేసామండి వెంటనే ఈ క్లిప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీకు సో టెంపుల్లో దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసాం అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా మేము లంచ్ వేసేసాం నేను మార్నింగ్ గారెలు వేసాను కదా సో అవి కొంచెం తినేసాం ఆ తర్వాత కొంచెం పప్పు పెట్టాను లైట్గా లంచ్ కూడా చేసేసాం ఇంకా మధ్యాహ్నం లిక్లేష్ వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఫ్రెష్ చేయించేసి లంచ్ పెట్టేసి వాడు బయట హాల్లో ఆడుతున్నాడు అండ్ నేను ఎప్పటి నుంచో ఇదంతా డీ క్లాటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి యాక్చువల్గా నాకు ప్యాంట్స్ లెగ్గింగ్స్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట మీరు ఏదైతే పై షెల్ఫ్లో చూస్తున్నారో అదంతా ఫుల్గా నిండిపోయింది మీరు ఊహించవచ్చు అన్ని ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను చిరిగిపోయినవి అవన్నీ నేను డీ క్లాటర్ చేయాలి ఎప్పటి నుంచో చేద్దాము చేద్దాము అనేసి నేను అనుకున్నాను బట్ అస్సలు అస్సలు కుదరట్లేదు అనమాట యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఖాళీ ఉండట్లేదు అసలు కుదరట్లేదు సో ఈరోజు ఎలాగైనా సరే డీ క్లాటర్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకొని ఈ షెల్ఫ్ అట్లీస్ట్ ఈ షెల్ఫ్ అయినా చదువుదాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాను సో ఇందులో నేను నాకు తెలిసిన ఏవో చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇస్తానండి నేనే మరీ పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ ఏం కాదు ఆర్గనైజేషన్లోని అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా సిల్వర్ జ్యువెలరీ మొత్తం అన్నీ ఇలా నేను హ్యాంగ్ చేసుకుంటాను అనమాట లోపల పెట్టేస్తాను బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు బ కానీ బయట పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు దుమ్ము పట్టేస్తుంది సో కబోర్డ్స్ ఉన్నవాళ్ళు కబోర్డ్లో పెట్టుకోండి బయట ఉన్నవాళ్ళు బయట పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని మీద ఏదైనా క్లాత్ ఏదైనా వేసుకోండి లేకపోతే దుమ్ము పట్టేస్తాయి అన్నోటి మీకు ఉన్నప్పుడు అన్నీ తీసి క్లీన్ చేయాలంటే దానికి మళ్ళీ
సో అంతే ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇస్తూ ఉంటాను చూస్తుండండి వీడియో మొత్తం అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏవైతే నేను లెగ్గింగ్స్ అవన్నీ తీసానో అవన్నీ నేను సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే కలర్ లెగ్గింగ్స్ వేరేగా నా దగ్గర బ్లాక్ కలెక్షనే చాలా ఉంటాయండి జెగ్గింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నా నా దగ్గర త్రీ ఫోర్త్ త్రీ ఫోర్త్ కాదు సో నీ లెంత్ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట నా దగ్గర సో అవి నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సీ డ్రెస్సెస్ లాంగే కుర్తీస్ వేసుకుంటాను కాబట్టి జగ్గింగ్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాను నాకు చాలా కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే అందులో దుపటాస్ కలిసిపోయి కొన్ని టాప్స్ కలిసిపోయి ఏంటో ఇంకా హడావిడి హడావిడిగా ఉన్నప్పుడల్లా అన్నీ మిక్స్ మసాలా చేసేసాను నాకు కావాలి పలన డ్రెస్ మీద కావాలి మ్యాచింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడల్లా దొరకట్లేదు ఇంక నాకు కోపం వచ్చింది నా మీద నాకే అందుకే అని చెప్పి కంప్లీట్ నీట్గా సర్దేసుకుంటున్నాను అనమాట ముఖ్యంగా ఇది సర్దుకున్నప్పుడు మడతలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎప్పుడైనా క్లాతింగ్ సర్దేటప్పుడు మడత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏ సైజు షెల్ఫ్ ఎలా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు సో అన్నీ ఒకే మడత ఉండేవి ఒక దగ్గర వే ఒక్కొక్క మడత ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కదా సో అన్నీ ఒకలా ఉండేవి ఒక్కొక్క దగ్గర అలా పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే సపరేట్ కలర్ లెగ్గింగ్స్ ఏవైతే సాఫ్ట్ మెటీరియల్ ఉంటాయో అవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టాను అండ్ జగ్గింగ్స్ హై హెవీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాను అండ్ కాటన్వి కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట నా దగ్గర అంటే కాటన్ బాటమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే నార్మల్ పలాజోస్ ఎక్కువ వాడనండి నేను నాకు పలాజోస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మేబీ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంతే నేను సర్దినప్పుడు అంతకుమించి ఎక్కువ ఉండదు నాకు పలాజోస్ అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు ఏంటో మరి నాకు అంత నచ్చదు అందుకే నా దగ్గర పలాజోస్ సెట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు సో ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఇటువైపు లెగ్గింగ్స్ పెట్టాను ఇటువైపు కాటన్ బాటమ్స్ అవన్నీ పెట్టాను కాటన్ ఉంటాయి కదండి సల్వార్ సూట్స్ నెక్స్ట్ జగ్గింగ్స్ అన్నీ కాటన్ అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఈ బ్లాక్ అంతని జగ్గింగ్స్ అనమాట జగ్గింగ్స్ కొన్ని జీన్స్ కలిపి ఉన్నాయి బ్లాక్ అంతా ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాను కానీ తర్వాత నేను మళ్ళా మార్చేసాను చూసారా అక్కడ పైన పెట్టిన బ్లూ అవన్నీ ఒక త్రీ ఫోర్ పలాజోస్ అనమాట దానిపైన టాప్స్ అలా పెట్టేసాను బట్ నేను మళ్ళీ తర్వాత ఆలోచించి తర్వాత మార్చాను మార్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను అండ్ కింద షెల్ఫ్లో ఏంటంటే మొత్తం అంతా నైట్ వేర్ పెట్టుకున్నానండి నైట్ వేర్ కూడా ఏమీ దొరకట్లేదు అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు లోపల వేసేయడం వల్ల ఏం దొరకట్లేదు అండ్ డీక్లాటర్ చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొకటి అండి చాలామంది చాలామంది కాదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు మే ఒక ఆవిడ మెయిల్ చేశారు అండ్ ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టారు ఏంటంటే మేడం మీ పాత టాప్స్ ఏమైనా ఉంటే మాకు పంపండి మేము అడ్రస్లు పంపిస్తాము కావాలంటే కొరియర్ ఛార్జెస్ కూడా మేము ఇస్తాము మాకు పంపండి అని చెప్పేసి పంపచ్చండి బట్ నాకేమనిపిస్తుందంటే నేను యూజ్ చేసిన బట్టలు కదా సో ఎలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తామో ఏంటో తెలీదు నాకు కూడా కొంచెం గిల్టీ ఉంటుంది కదా యూజ్ యూజ్డ్ బట్టలు కాబట్టి నేను పంపలేను అలాగా సో లోకల్లోని వైజాగ్లోని ఎవరైనా సరే ఉన్నవాళ్ళు యూజ్డ్ బట్టలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి లేదంటే నా మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి నేనే పర్సనల్గా వెళ్ళి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానండి అలా తెలియని వాళ్ళకి నేను పంపలేను సారీ ఏమీ అనుకోవద్దు నాకు తెలిసి నాకు తెలిస్తే అదొక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది నాకు కూడా సో ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే ఈ బట్టలు ఏమి తక్కువ రకం అయితే కాదండి ప్లీజ్ అలా అస్సలు అనుకోవద్దు అన్నీ మంచి కాస్ట్లీవే ఉంటాయి మంచి చిరుపైన అయితే ఏమీ లేవు చిరుపైన నేను ఖచ్చితంగా పాడేస్తాను బాగున్నవే నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఎవరైనా వైజాగ్ వాళ్ళు నేను వైజాగ్లో ఉంటాను కాబట్టి ఎవరైనా వైజాగ్ వాళ్ళు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కనుక యూజ్డ్ క్లాత్స్ ప్లీజ్ మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు మెయిల్ చేయండి డీటెయిల్స్ అడ్రస్తో సహా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్తో సహా నాకు మెయిల్ చేయండి నేనే పర్సనల్గా వెళ్ళి నా చేతులతో నేను ఇస్తాను అలా అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో అదొకటి నేను ఈ వీడియోలో మీకు మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నా నైట్ వేర్ అన్నీ నేను సర్దేసుకున్నాను అండ్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే దుప్పటాస్ ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా పెట్టేసుకున్నాను అనమాట అండ్ సర్దుతూ ఉంటే లిక్లేష్ మధ్యలో వచ్చి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది చేయకు అది చేయకు నువ్వు ఎందుకు ఇవన్నీ తీసేస్తున్నావు ఇలా విసిగిస్తూనే ఉన్నాడు సో కింద షెల్ఫ్లో ఏంటంటే కొన్ని ప్యాంట్స్ ఉన్నాయండి నైట్ వేర్ ప్యాంట్స్ అవి నేను ఇప్పుడు వాడట్లేదు అవి కూడా డీక్లాటర్ చేయాలి సో అందాక అవి పెట్టాను కానీ క్లాత్ చాలా బాగున్నాయి అన్ని కొత్త కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి అనమాట బట్ అవి కూడా ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఏవైతే కింద షెల్ఫ్లోని రెగ్యులర్గా యూ
సో ఇదొక ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇవ్వాలనుకున్నాను అంతేనండి ఎందుకంటే చాలామంది నన్ను రొటీన్ బ్లాగ్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇది పెట్టడానికి నాకే కొంచెం పెట్టచ్చా లేదా అని అనుకుంటూనే పెట్టాను సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను నా సర్దడం నా డీ క్లటర్ అంతా మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఫైనల్గా అయితే నేను ఇలా సర్దేశాను సో ఈ బ్లాక్ అంతా జగ్గింగ్స్ అండ్ రైట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ కాటన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ లెగ్గింగ్స్ సో ఇలా లోపల చిన్న మేక్ ఉంటే దానికే పెట్టేసుకున్నాను అనమాట అదేం అడ్డు రాలేదు నాకు క్లోజ్ చేయగానే దానికి అలాగే క్లోజ్ అయిపోయింది అనమాట నాకు ఏమి డోర్కి అయితే ఏం అడ్డు లేదు సో ఇలా పెట్టుకున్నాను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే పౌచెస్ ఏవైతే ఉంటే అవి వాడడానికి అలా పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ వేర్ అండ్ కింద వచ్చేసి ఎప్పుడో కానీ యూజ్ చేయను అనుకున్నవి కింద పెట్టుకున్నాను అనమాట సో అంతే ఇలా సర్దేసుకున్నానండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ అందరూ నన్ను చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ గురించి మేడం మీరు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ వాడుతున్నారు కదా ఇన్నోటి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు అనేసి సో ఇలా అనమాట చూస్తా చూస్తున్నారు కదా సో హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అయితే నేను ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకున్నానండి మొత్తం ఏదైతే డస్ట్ ఉంటుంది కదా అవన్నీ జిప్స్ దగ్గర వాటి దగ్గర ఫుల్గా క్లీన్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నాను తెచ్చుకొని ఒక్కొక్క దా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కవర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇంతకుముందు స్పెన్సెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని కవర్స్ తెచ్చుకున్నాను ఎందుకంటే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ సరిపడే కవర్స్ నాకు అక్కడే దొరికాయి సో ఇలా నేను ఇండివిజువల్గా దేనికి దానికి సపరేట్గా కవర్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను నాకు ఇక్కడ ఒక ర్యాక్ ఉందనమాట హ్యాంగర్ ఉన్నది సో ఆ హ్యాంగర్కి నేను ఇవి హ్యాంగ్ చేసేద్దామన్న ఐడియాతో నేను కవర్స్ తెచ్చుకున్నాను ఇంతకుముందు హ్యాంగ్ చేసేసి క్లాత్ పెట్టేదాన్నండి బట్ అలాగైనా కూడా క్లాత్ పెట్టినా కూడా నాకు డస్ట్ అనేది హ్యాండ్ బ్యాగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అనిపించలేదు సో ఈ హ్యాంగర్కి ఇలా మేము పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఎలా ఉంది నా చిన్న చిన్న ఐడియాస్ అనేది నేను నాతో షేర్ చేసుకోండి తప్పకుండా అండ్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే నేర్చుకోండి అంతేనండి సో చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఈ వీడియో మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి మీ ఆర్గనైజేషన్ చూపించండి చూపించండి అని చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు అండ్ కింద వచ్చేసి ఇలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను అంతే ఇందులో నేను డైలీ యూస్ చేసే క్రీమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈ పక్కన ఉన్న ర్యాక్స్ అన్ని నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చూపించాను డీమార్ట్లో పర్చేస్ చేశాను అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో నా చిన్న చిన్ని టిప్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి యూజ్ అవుతుంది అని కూడా నేను ఆశిస్తున్నానండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ సీ యూ